ফ্যাক্টরিফাইভ <laughs> সেকেন্ড কমন মিস্টেক ইন কোয়ান্ট আমার ইন মাই অপিনিয়ন সেটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় অন স্ক্রিন ক্যালকুলেটার কীভাবে ওয়াইজলি ইউজ করতে হয় সেটা জানি না হোয়াট আই মেন্ট বাই ইউজিং অন স্ক্রিন ক্যালকুলেটার ওয়াইজলি ইজ দ্যাট আমরা দেখা যাচ্ছে অনেক সময় সিম্পল ক্যালকুলেশনের জন্য ক্যালকুলেটার ইউজ করতে যাই উইচ মাইট ফিল থ্যামটিং বাট ইজ ডেফিনেটলি ব্যাড ফর আওয়ার টাইম ম্যানেজমেন্ট প্রসেস কারণ দেখা যাচ্ছে আমি যত ফ্রিকুয়েন্টলি ক্যালকুলেটার ইউজ করব তত আমার টাইম কনজিউম হচ্ছে সো আমরা যখন বাসায় বসে মক টেস্টগুলো দেব তখন আমরা একটা ক্যালকুলেশন কতটা কমপ্লিকেটেড হলে বা কতটা লেন্দি হলে আমরা ক্যালকুলেটার ইউজ করব সেটা একটা মেন্টাল প্রিপারেশন নিয়ে তারপর আমরা এক্সাম হলে যাব ফার্স্টলি আমাদের একটা কমন ট্যান্ডেন্সি আছে আমরা চাই যে একসাথে বসে অনেকগুলো ম্যাচ করে ফেলবো দেখা যাচ্ছে আমরা একসাথে একশো দুশো তিনশো ম্যাচ সলভ করে ফেলছি কিন্তু আমরা যেটা করছি না সেটা হচ্ছে আমাদের যে ভুলগুলো হচ্ছে সেগুলোকে যথেষ্ট সময় নিয়ে ফোকাস করছি না ফলে যেটা হচ্ছে যে আমরা একই ভুল বারবার বারবার করছি হুইচ ইজ নট হেল্পফুল যে এটা আমার একটা কমন আমার একটা গোল্ডেন রুল ছিল যে আড়িতে কোয়ান্ট স্পেশালি সেটা হচ্ছে ইট ইজ অলওয়েজ ওকে টু মেক মিস্টেকস বাট ইট ইজ নেভার ওকে টু রিপিট দ্য মিস্টেকস দ্যাট ইউ মেড আর্লিয়ার সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট টু লার্ন ফ্রম ইউর পাস্ট মিস্টেকস সো আমরা ভুলগুলো থেকে শিখব না যখন আমরা একটা ভুল হলেই সাথে সাথে নেক্সট ম্যাথটাতে যদি জাম করে দিই তাহলে আমরা কিন্তু ভুল থেকে শিখতে পারবো না আমাদের যেটা করতে হবে যে কোনো একটা পার্টিকুলার ম্যাথ ভুল হলে সে ভুলটা কেন হয়েছে সে ভুলে ডিপলি কনসেনট্রেট করতে হবে এবং ভুল থেকেই কিন্তু বেসিকটা ডেভেলপ করে আনতে হবে সো This is another common mistake that people tend to study quantitatively rather than qualitatively, right? Which should be the other way around. Finally, another common mistake, quantity, data high, jam it is on a randomly quantum math school of software test according, which is not helpful again. I'm on the data put the best data camera. চ্যাপ্টার ওয়াইজ পুরো কোয়ানকে ডিভাইড করে তারপর আমরা সলভ করবো এবং প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের বেসিকটা ডেভেলপ করার চেষ্টা করবো যদি আমি রেশিও করি শুধুমাত্র রেশিও রিলেটেড ম্যাথসগুলো করবো আমি সেখান থেকে বেসিকটা ডেভেলপ করবো একইভাবে ট্রায়াঙ্গল যদি করি বা সার্কেল করি বা পার্সেন্টেজ করি হোয়াট এভার ইট ইস আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ধরে ধরে বেসিকটা ডেভেলপ করবো কারণ আমরা যে আর এক্সামে যে ম্যাথসগুলো আসবে সেগুলো কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিস করা ম্যাথসের সাথে হুবহু কিন্তু আমরা মিল পাবো না কিন্তু আমাদের যদি বেসিকটা ডেভেলপ থাকে খুব ফান্ডামেন্টাল বিষয়গুলো যদি আমাদের মাথায় থাকে তাহলে আমরা খুব সহজেই ম্যাথসগুলো অ্যান্সার করতে পারবো ভার্বাল সেকশন নিয়ে বলতে গেলে সবার প্রথমে যে ভুলটা চলে আসে সেটা হলো ওভার এমফেসিস অন জিআরি এই ভুলটা আমিও করেছিলাম প্রচুর রিসোর্স কালেক্ট করে এক গাদা ওয়ার্ড শিখেছিলাম অ্যান্ড টু বি অনেস্ট ইট ওয়াজ ফ্রাস্ট্রেটিং আর তার চেয়ে বড় কথা আপনি যত ওয়ার্ডই শিখে যান না কেন মেন পরীক্ষায় দেয়ার শুড বি সাম ওয়ার্ডস যেগুলো আপনি জানেন না প্রচুর রিসোর্স থেকে ওয়ার্ড জানার পরও আপনি হয়তো বা ওগুলো কখনো পড়েন নাই এরকম ওয়ার্ড থাকবে সো আমাদের সাজেশন হবে যে আপনি আপনার ভিতরে এই অ্যাবিলিটিটা গ্রো করুন যেন কোনো প্যাসেজের ভিতর নতুন কোনো আননোন ওয়ার্ড আসলে সেটা ক্লোজেস্ট মিনিংটা আপনি ইন্টারপ্রেট করতে পারেন বা কনটেক্সট বুঝে ওয়ার্ডটা ফাইন্ড আউট করার একটা অ্যাবিলিটি নিজের ভিতর গ্রো করুন সেকেন্ডলি যে স্ট্র্যাটেজিক মিস্টেকটা আমার মতো বেশি ওয়ার্ড জানা পাবলিকরা করতে চায় সেটা হলো টেক্সট কমপ্লেশন বা টিসি এবং সেন্টেন্স ইকুইভ্যালেন্স বা এসির উপর বেশি ফোকাস করা এবং আরসির উপর কম ফোকাস করা বা একদম স্কিপ করা এটা ট্রাস্ট মি এটা একটা হরিবল অ্যাপ্রোচ কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি তাদের ওয়েবসাইটে পার্টিকুলারলি মেনশন করে দেয় যে ভার্বালে একশো পঞ্চাশ প্লাস পাওয়া লাগবে ওদের ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশনের জন্য সো ইন দ্যাট কেস আরসিতে ভালো করা খুবই জরুরি হয়ে যায় কারণ আরসিতে দক্ষ না হলে আপনি কখনোই একশো পঞ্চাশ প্লাস তুলতে পারবেন না বা এটা লজিক্যালি বলা যায় থিওরিক্যালি বলা যায় যে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে আপনার জন্য একশো পঞ্চাশ বা একশো পঞ্চান্নর মাইল স্টোনটা ক্রস করা ওকে সো আমরা বলবো যে আরসিতে আপনার দক্ষ হতেই হবে আরসির প্র্যাকটিস প্রচুর করতে হবে সো আমাদের সাজেশন থাকবে যে আপনি ইংলিশ নভেল পড়ুন 
যদিও আপনার পরীক্ষা খুব কাছাকাছি স্টিল আপনি কম করে হলেও ডেইলি ছয় পেজ থেকে আট পেজ ইংলিশ নভেল পড়ুন আপনার স্পিড বাড়বে পড়ার আপনার কোনো প্যারাগ্রাফ থেকে খুব কম সময়ে ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশন গ্যাদার করার একটা অ্যাবিলিটি ক্রিয়েট হবে অ্যান্ড অবভিয়াসলি আমি আবার বলবো আরসি স্কিপ করবেন না আরসির প্র্যাকটিস কখনোই কম করবেন না আরসির প্র্যাকটিস সবচেয়ে বেশি করুন এটা ফিফটি পারসেন্ট ভার্বালের মার্ক ক্যারি করে লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট আমরা যখন জিয়ারির প্র্যাকটিস করতে বসি তখন এক গাদা রিসোর্স নিয়ে বসি সো সাবকনসিয়াসলি আমাদের মাইন্ডে অলওয়েজ কাজ করে একটা হিউজ ভলিউম কভার করতে হবে সো অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স আমরা যে মিসটা করে ফেলি সেটা হলো যে ভুলগুলো আমরা করলাম সেগুলোর সলিউশনটার উপর কখনোই ফোকাস করা হয় না আমাদের প্রাইমারি ফোকাস থাকে এই এই এতগুলো বই কভার করতে হবে এত জিবি ফাইল শেষ করতে হবে ড্রাইভ লিঙ্কে অনেকগুলো প্র্যাকটিস রয়ে গেছে সেগুলো আমাদের করতে হবে বাট না আপনারা কম প্র্যাকটিস করে হলেও যেই ভুলগুলো করেছেন সেগুলোর দিকে অবশ্যই ফোকাস করুন সেগুলো আপনার সলিউশনগুলো আপনি বুঝেছেন কি না সেটা আপনি মেক শিওর করুন অ্যান্ড আরেকটা কথা তো বলতেই হবে সেটা হলো ইটিএস এর অফিসিয়াল যেই বইটা আছে সেগুলো ফলো করবেন বিগ বুক ফলো করুন ইটিএস এর ভার্বালের যে বইটা আছে ফলো করুন কারণ এই কোশ্চেনগুলাই সবচেয়ে ক্লোজেস্ট কোশ্চেন যেগুলো আপনি মেইন জিআরি পরীক্ষায় পাবেন জিআরই অ্যানালিটিক্যাল রাইটিং অ্যানালিটিক্যাল রাইটিং এর অ্যাসেসমেন্ট করা হয়ে থাকে দুটি এস এর মাধ্যমে নাম্বার ওয়ান ইস্যু এস এ নাম্বার টু আর্গুমেন্ট এস এ ইস্যু এস এর ক্ষেত্রে একটি ইস্যু টপিক দেওয়া থাকবে যেটার উপর বেস করে আমাদের ওপিনিয়ন দিতে হবে দ্যাট ইজ ওয়েদার উই অ্যাগ্রি ওর ডিজাইগ্রি টু দ্য ইস্যু দ্যাট হ্যাজ বিন গিভেন অ্যান্ড সেটার উপর বেস করে আমাদের পয়েন্ট অফ লজিক দিতে হবে নাম্বার টু আর্গুমেন্ট এস এ আর্গুমেন্ট এস এর ক্ষেত্রে একটি প্রপোজিশন দেওয়া থাকবে এই প্রপোজিশনের উপর বেস করে আমাদের যেসব আনস্টেন্ডের অ্যাজামশনগুলো আছে সেগুলো পুট ফরওয়ার্ড করতে হবে এবং বলতে হবে যে ওয়েদার ইজ আ ভ্যালুয়েবল কনক্লুশন টু রিচ আর নট ইস্যু টাস্টের ক্ষেত্রে আমরা যে সাধারণত ভুল করে থাকি নাম্বার ওয়ান আমরা আউটলাইন সেন্টেন্স প্রোভাইড করি না ইন্ট্রোডাকশনে ইন্ট্রোডাকশনের ক্ষেত্রে ফার্স্টলি আসে কোয়েশ্চেন প্যারাফ্রেজিং তারপরে থিসিস স্টেটমেন্ট যেটার মাধ্যমে আমরা আমাদের অ্যান্সারটার ওপিনিয়নটা তুলে ধরি অ্যান্ড থার্ডলি আউটলাইন সেন্টেন্স যেটা আমাদের এস এ জি স্ট্রাকচার দ্যাট ইজ আমরা বডিতে যেসব পয়েন্ট হাইলাইট করব বেসড অন আওয়ার ওপিনিয়ন ওর থিসি স্টেটমেন্ট সেটা আমরা এক লাইনের মাধ্যমে এক্সামিনারকে জানিয়ে দিচ্ছি ও তুলে ধরছি যে আমরা কী নিয়ে বলতে যাচ্ছি নাম্বার টু আমরা এক্সাম্পল প্রোভাইড করি না আমরা বডি ওয়ান ওর বডি টুতে আমাদের থিসি স্টেটমেন্টের উপর বেস করে যেসব পয়েন্টগুলো তুলে ধরছি ওর আমাদের অ্যান্সার জাস্টিফাই করার জন্য যেসব লজিক দিচ্ছি সেগুলো আমরা টপিক সেন্টার্সে দিব সেটা আমরা এক্সপ্লেন করব এবং আমরা চেষ্টা করব একটি এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য সেই এক্সাম্পল হাইপোথেটিক্যালও হতে পারে রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলও হতে পারে আর্গুমেন্ট টাস্ক ওর এস এম আর্গুমেন্ট টাস্কের ক্ষেত্রে আমরা যেটা সব ভুল করে থাকি আমরা আমাদের ওপিনিয়নটা দিই এখানে অথর ভ্যালিড কনক্লুশন রিচ করেছে না কি না সেটা আমরা আমাদের ওপিনিয়ন মাধ্যমে জানাবো না আমরা শুধুমাত্র আমাদের আনস্টেটের যে অ্যাজামশনগুলো আছে যেটা আমরা বেস করে অথর এই কনক্লুশনটা দিয়েছে আমরা সেগুলো তুলে ধরবো নাম্বার সেকেন্ড পয়েন্ট আমাদের যেসব আনস্টেটের অ্যাজামশন আছে ওর ইনকমপ্লিট অ্যাজামশন আছে ওর ফ্ল ওর ফলগুলো থাকে এই কনক্লুশনে যেটা অথর রিচ করেছে সেগুলো আমরা অবশ্যই তুলে ধরবো সেটা দুটো হতে পারে তিনটা হতে পারে চারটে হতে পারে বাট উই নিড টু মেক শিওর আমরা ইচ অফ দ্য আনস্টেটেড অ্যাজামশন আমরা একটা প্যারাগ্রাফে দিই সো একটা প্যারাগ্রাফ ফার্স্টলি টপিক সেন্টেন্সে আমরা ওই আনস্টেটেড ওর ইনকমপ্লিট অ্যাজামশনটা তুলে ধরবো দেন সেটাকে আমরা ডিসক্রাইব ওর এক্সপ্লেন করব অ্যান্ড আমরা আমাদের কোয়েশ্চেন করার মাধ্যমে আমরা আমাদের পয়েন্টটা তুলে ধরবো যে কেন এই অ্যাজামশনটা কনসিডার করা হয়নি ওর এটার মধ্যে কি ফ্ল আছে যার কারণে আমরা এখনও শিওর না যে ওয়েদার দ্য কনক্লুশন ইজ আ ভায়াবল ওয়ান টু রিচ আর নট বাসায় আমরা যারা জিআরি এক্সাম দিতে যাচ্ছি তাদের জন্য স্পেশাল ইনস্ট্রাকশানস আপনারা যারা এই আমি কি টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে ফান্ডিং পাইছি নাকি দূর বাসায় যারা আমরা জিআরি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি তাদের জন্য স্পেশাল ইনস্ট্রাকশানস বাসায় আপনি যদি জিআরি পরীক্ষা দিতে যান আপনার প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ইটিএসকে জানাতে হবে ওরা অটোমেটিক্যালি আপনার পরীক্ষা শিফট করবে না আপনি ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন ইমেইলে ওদের সাথে কথা বলবেন ওরা আপনাকে জানিয়ে দেবে যে একটা থার্ড পার্টির সাথে আপনার কন্ট্যাক্ট করতে হবে সো ফার আমরা শুনেছি যে প্রোক্টোর ইউ নামে একটা কোম্পানি আছে যারা অনলাইন প্রোক্টোরিং অথবা এসব অনলাইন পরীক্ষা নিয়ে থাকে পরীক্ষার দিনে প্রোক্টোর ইউ উইল টেক ফুল কন্ট্রোল অফ ইউর কম্পিউটার আপনার হাতে কোনো অপশানই থা
ওখানে আপনি শুধুই এক্সামিনি আপনি শুধু উত্তর দিবেন এবং সেটাই পাস করবে আপনি অন্য কিছু এডিট করতে পারবেন না পরীক্ষার দিনে আপনাকে আপনার ল্যাপটপের যে ক্যামেরাটা আছে ওটা দিয়ে আপনার সারাউন্ডিংস যা আছে সেটা একটা থ্রি সিক্সটি ভিউ আপনাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে হবে এবং তার সাথে আইদার আপনার মোবাইল ফোন অথবা কোনো আয়না ব্যবহার করে আপনার টেবিলের উপরে টেবিলের নিচে সব কিছু আপনাকে দেখাতে হবে অনলাইন প্রক্টরকে বিফোর স্টার্টিং দ্য এক্সাম অনেকের কাছেই নেটওয়ার্ক সমস্যাটা অনেক বড় একটা সমস্যা লাগছে সোফার আমরা যতটুকু শুনেছি নেটওয়ার্ক সমস্যাটা হলে আপনার প্রক্টর যেহেতু আপনার কম্পিউটার কন্ট্রোল করছে উনি পজ দিয়ে দেবে আপনি কিছু করতে পারবেন না কিন্তু আপনার প্রক্টরের সাথে আপনার কানেক্ট করতে হবে বাট সোফার আমরা এখনও রিপোর্ট পাইনি যে নেটওয়ার্ক চলে গেছে অবশ্যই আপনি আপনার ব্রডব্যান্ড অথবা আপনি যেভাবে ইন্টারনেট ইউজ করেন এবং তার সাথে আপনার পাওয়ার সাপ্লাই স্পেশালি যদি ল্যাপটপ দিয়ে থাকেন অবশ্যই খুবই কেয়ারফুল থাকবেন পাওয়ার যদি চলে যায় দ্যাট উইল বি আ বিগ ইস্যু সো আমরা অবশ্যই আমাদের নেটওয়ার্ক পাওয়ার প্রবলেমগুলো আগে থেকে সেটেল করে রাখবো অ্যান্ড লাস্ট পয়েন্ট যেটা আমাদের নোট যেটা করতে হয় সেটা আপনি একটা ট্রান্সপারেন্ট ফাইল অথবা একটা ল্যামিনেটেড টাইপের একটা কাগজে আপনি ইরেজেবল মানে সিম্পল যে মার্কারগুলো আছে ওগুলো দিয়ে আপনি নোট বা আপনার রাফ করতে পারবেন শুধু এটা মনে রাখবেন যে প্রক্টরকে অবশ্যই আপনি যখন ওই ঘুরিয়ে ঘুরে দেখাচ্ছিলেন সব কিছু ওইটা আপনি দেখে নেবেন সো দ্যাট হি অর শি নোজ যে আপনি কোনটায় আপনার রাফ করছেন এবং এটাতে যাতে আপনার পরীক্ষায় কোনো সমস্যা না হয় আমাদের আজকের পর্ব দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাস পাকবাজের পক্ষ থেকে আমি দিদ ইসলাম আমি আশফাক আহমেদ আমি মাহিদ আজহর এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সি ইউ লেটার স্টে ব্লেসড ভালো থাকুন ভালো রাখুন সি ইউ ইন দ্য নেক্সট এপিসোড